നമസ്കാരം ടെക് പി എസ് സിയുടെ വീഡിയോ ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ചില പ്രീവിയസ് പി എസ് സി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഡിസിൻഫെക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡെയിലി സപ്ലൈ വിത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇഫ് ദ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ containing 30 percentage of available chlorine the amount of bleaching powder required to treat the daily flow of water is option a 0.833 kg b 0.916 kg c 0.198 kg none ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റർ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വേണം ഇതറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലോറിൻ വേണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഡോസേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഡോസേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡോസേജ് ഇൻ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്സ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡോസേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിനൽ ക്ലോറിൻ ഡോസേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോസേജ് ഇൻ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പി പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ വിച്ച് മീൻസ് നമുക്കിവിടെ പി പി എമ്മിനെ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാനായി ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല വൺ പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഫോമുല ഡോസേജ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോള്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ഡോസേജ് ഇൻ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി പി എം തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലാക്ക് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കെ ജി ഈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ ക്ലോറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയും ക്ലോറിൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ കെ ജി അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സർഫസ് വാട്ടർ വിത്ത് എ പി എച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കൊയാഗുലൻറ്റ് ആലം ക്യൂക്ലൈൻ ലൈം പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് പി എച്ച് റേഞ്ച് സിക്സ് ടു എയ്റ്റിന് ആവശ്യമായ സ്യൂട്ടബിൾ കൊയാഗുലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലം ആണ് കൊയാഗുലൻറ്റ് വാട്ടറിലെ കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പി എച്ച് റേഞ്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൊയാഗുലൻറ്റായി അയൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സ്ലേക്കഡ് ലൈം നമുക്ക് പി എച്ച് റേഞ്ച് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ കൊയാഗുലൻറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈം സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ പി എച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പൊതുവെ ലൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പൊട്ടാഷ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പി എച്ച് റേഞ്ച് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി എച്ച് റേഞ്ച് സിക്സ് ടു എയ്റ്റിൽ സ്യൂട്ടബിൾ കൊയാഗുലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലമാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പി പി എം ബി ഫോർട്ടി പി പി എം സി ഫോർ പി
ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും എത്ര കുറഞ്ഞാലും അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ അക്വാട്ടിക് ലൈഫ് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പി പി എം ആണ് പ്യുർ വാട്ടറിൽ അവൈലബിൾ എയ്റ്റ് പി എം എയ്റ്റ് പി പി എം ആണ് അതിൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ പി പി എം ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് യൂസിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഇ ഡി ഹോഫ് ടി പ്ലോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ലീനിയർ വീവ ബർക്ക് പ്ലോട്ട് സി നൈതർ എ നോർ ബി ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെയും മാക്സിമം റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് അഫിനിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഇ ഡി ഹോഫ് സി പ്ലോട്ടാണ് ഇ ഡി ഹോഫ് സി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം കൈനറ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ റേറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻ വീവ് ബർക്ക് പ്ലോട്ട് അതും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എൻസൈം കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലോട്ടും ഇ ഡി ഹോഫ് സി പ്ലോട്ടും ലൈൻ വീവ് ബർക്ക് പ്ലോട്ടും മൈക്കിൾ മെൻറ്റൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിച്ച് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അതായത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ ഫൈനലി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ ഫ്രഷ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി അബൌട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബൌട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ കമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ അവൈലബിൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ താങ്ക് യു